grap is, gewoon het geks wat er is. En wie er niet voor houdt, die moet maar uh, opkankeren hier zo. Ja. Wat zei je dan? Wie er niet voor houdt, die moet maar opkankeren. Het grap is gewoon bij ons en het is gewoon het tofste wat er is. Wij waren gabbers. De meeste van ons kwamen uit Rotterdam, waar de gabbenhuis geboren is. In de media werden we afgeschilderd als aan drugs verslaafde, kaalgeschoren mafkezen met idiote danspasjes in gekke trainingspakken. Nou ja, misschien was dat ook wel zo. Maar daar dachten wij anders over. Gabbe gaf ons identiteit, plezier en kracht. Het waren de mooiste jaren van ons leven. En nou, jaren nadat Gabbe is overleden, doen wij ons verhaal. Gabber is een, een muzieksoort, georganiseerd voor de jeugd. In eerste instantie om de criminelen van de straat af te houden. Uh, wat eigenlijk niet gelukt is. Het is een samenvatting van uh, verschillende beats, achter elkaar snel opvolgend. Met veel drugs erop en uh, lekker veel uh, dansen allemaal, gezellig onder elkaar. En uh, uh, ja, slikken snuiven en uh, hardcore will never die. De jaren 60, 70 hadden ze ook al met hun eigen muziek. En, uh... Nou, het is gewoon jaren negentig en wij hebben gewoon gehad. Ja, ik weet ook niet hoe het is gekomen, maar uh, het is gewoon tof. Gabber is mijn leven, het is gewoon toffe muziek en het is gewoon alles. Gabber is nu gewoon een mens, ja. Ja, het is weer. Als we op zijn trouw waren, keek iedereen naar ons. Nou, mooi. Laat ze lekker kijken. Zijn trouw, ja, bij de kluisjes. Ja, ja. Altijd eventjes uh, nog los gaan voordat je naar de energie al gaat. Ja, daar heb ik ook nog heel vaak gestaan, hoor. Dat was ook wel altijd tof. <laughs> dat, daar kwam iedereen aan van de trein. Maar dat was toch echt zo'n meeting point, hè? Ja. Ja, want iemand had altijd wel zo'n draagbare discman bij zich of zo. Of, uh, dan echt keihard die muziek door de hele station al. En, maar ja, echt al die grappers bij elkaar, daar bij de kluisjes. Dat was een vaste afspreekpunt. En als, je dan, als het afgelopen was, nou, dan ging je allemaal weer daar staan. Tot, uh, weet ik veel, in de ochtend. <laughs> ja, ik uh, zwierf een beetje op straat en zo. En, uh, ja, dan kwam ik een beetje die grappetjes uh, tegen. En dan stonden we altijd op het straatstation met z'n allen. En zodoende kwam ik uh, ook op die feesten met die jongens van het Centraal Station. Allemaal straatswervertjes. En, uh, ja, het gaat een beetje tuig. Er zit wel meer eigenlijk. Gewoon, uh, allemaal mensen met het uh, zwarte schaapbeleid, zeg maar. Dus het zocht elkaar wel op gewoon.
Nou, en vanaf het centraal gingen we in een lange stoet naar de hal. Kippenvel. En alleen al gewoon, als je er naartoe gaat, krampen in je buik. Helemaal zenuwachtig voor je kaartje vergeten terwijl je er naartoe rijdt. Nou ja, ik werd dan afgezet door mijn moeder een paar keer. En dan uh, al kramp en dan zat ik zo in de auto van aha. En dan zei mijn moeder, wat is er aan de hand? Ik zei, hey, dus ja, hey, dus ja, het is zo tof. Je moet, het, je moet eens weten hoe tof dat is. En, nou ja, gewoon dat gevoel. En als je dan daar aankomt, dat geluid wat dan al buiten echt gewoon te horen was. Dus ja, dat, uh, en dan kom je daar binnen en het is één groot zwart gat. En dan al die lichten en die boksen. En gewoon, ja, dat was gewoon het. Voor mij. De gabbenhemel. De gabbenhemel, ja. ja. Ja, kijk, als je buiten was, dan hoorde je zeg maar al die ondefinieerbare... Die ondefinieerbare bassen, weet je. En dan zat je al van, ah man, ik wil naar binnen, ik wil naar binnen. Maar dan had je eerst die rij nog en dan kwam je door die, ja, door die glazen deur... en dan moest je langs die portieren waar je gefrisk werd en zo. Nou, en daarna kwam je uiteindelijk in een voorhalletje. Ja, dat was een tunnel. Ja, die tunnel was echt gaaf. Want in die tunnel, hoe dichter je bij die hal kwam, hoe meer die muziek begon te vervormen. En dan ging het echt van... En uiteindelijk kwam je in die hal, jongen. Dat was kikken. Ah, ik zat altijd vaak in die tunnel. En ik vond het geluid gewoon gaaf. En dan uiteindelijk, door dat tunneltje, want het was een soort ja, een looptunneltje. Een soort sluis. En dan kwam je in die hal. Helemaal aan het begin van de hal. Ja. Daar gebeurde het. Daar gebeurde het allemaal. Ik ben gauw erin. De energie al was uh, ja, helemaal op aarde, zeg maar. Dat was uh, in die tijd. Uh, wat je nu heel erg met feesten ziet, is uh, dat alles, mensen worden verwend en alles moet netjes aangekleed worden. En daar had je gewoon een zaal, een hal. En daar had je gewoon uh, een keiharde bas. En. Misschien is het omdat het daar echt begonnen is en dat alles nieuw was. En... Maar uh, ja, de energie was gewoon de energie al. Dat kun je bijna niet beschrijven. Zo'n hal kom je ook nooit meer tegen, denk ik. Ja. ja dat was wel de place to be voor de, voor de huismuziek. Voor de gaba en de hardcore. Dat, dat was echt wel de plek. Iedereen, echt iedereen gaf je een hand en blij allemaal. Ja, dat is echt geweldig. Dat zie je niet in een disco, hoor. Dat, dat zie ik nou ook nergens meer trouwens, hoe dat toen aan toe ging. Ik was vanaf zondag al zenuwachtig of zo voor die zaterdag die eraan komt of zo. Ja, niet om op te scheppen hoor, maar Gabbe is nog steeds de enige jeugdcultuur die puur in Nederland is ontstaan. In Rotterdam is ontstaan. En zoals iemand ooit zei, Gabbe zijn is geen schande. Oh 
Ja, wat deed je? Rondjes lopen, mensen kijken, oude hoer gesprekken, pilletje droppen, hakken de hele nacht. Hakken, fuck. Uh, ja, hakken, dat was... Uh, voor iedereen had wel een eigen pasje. En uh, bij mij was het echt achteruit, hakken. Ik kan het niet meer voordoen, want ik, dat gaat met mijn been niet meer. Maar het achteruit hakken, het was echt het stampen ervan. En gewoon echt op die was, hoe sneller, hoe beter. Je bent gewoon bezig met de muziek en het dansen. En ja, als je een ander ziet die ook uit zijn bol aan het gaan is op zijn manier of haar manier. Ja, dan is dat alleen maar... Tof, geef je respect. Dat is je gevoel. Ik kan niks anders zeggen. Ik... En het gekke is, als ik die plaat weer hoor, doe ik precies hetzelfde. Op een heel ander feest. Dat is echt wel heel gek. Het is dat... Ja, ik ken niet, als iemand zegt zo en zo moet je doen, dat ken ik niet. Je doet het op, puur op gevoel en ja, niks anders. Het heeft wel een aantal jaar geduurd voordat ik het echt goed uh, onder de knieën had. Maar ik ben nooit, nooit echt, echt een danser geweest in die zin. Uh, op, op zich dans ik wel op feest en echt tot spierpijn aan toe dat je echt met, met, met kramp in je kuiten naar de, naar de metro liep. Auw, auw, haha, ja, het was een vet feest, auw, auw, auw. En ja, dat, ja, dat is, uh, ja, dat is leuk. Toen ging ik... Uh... De slaapkamer van mijn ouders, die hadden een hele spiegelwand, dat was de kast. En uh, met een radiootje erbij en uh, een muziekje aanzetten. En dan ging ik in de spiegel ging ik kijken en uh, ja, maakte ik mijn eigen danspassen, zeg maar. Ik kan je die voordoen? Uh, ja, ja het, eerst had je, zeg maar, die, die Rotterdammers die deden meestal zo naar voren schoppen. Dat was gewoon die. Maar toen dacht ik van, ja, maar als ik hem nou door laat lopen en ik zet hem op de plek van die andere voet, dan komt hij als het ware daarachter. En dat is dan je zo. Dat was uh, hoe ik het dan uh, in de spiegel zo deed. Ja. Ja, dat is alles. Moet je horen al. Perfect. Lekker snel, sneller. Dat is het beste. En kaal. En kaal. Snel. Ik ben, ben gewoon hoekt, weet je. Gewoon ieder weekend. Het is gewoon een verslaving. Ik moet gewoon ieder weekend in een huis, anders word ik gek. Lekker al die frustraties eruit gooien in het weekend. Lekker losgaan. Gaan. Ja hoor. Weet je wel hoe gezellig het binnen is? Weet je hoe weet je tof dat is? Ja, jullie hebben allemaal toen ja. jullie deze leeftijd ook iets gezocht. Wat erbij past. Ja, en als je nou de energie al van boven zou bekijken, dan zie je in het midden de massa van de zaal, hè, waar de mensen gewoon aan het hakken waren. Ja, en dat je daar omheen was ook weer een ring van mensen en die waren gewoon rond aan het lopen, hele nacht rondjes lopen. Van, 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 uh, van het gabberen, rondjes lopen. Overal, overal kijken. En dan kom je weer wat tegen en dan zie je ziet gewoon heel veel. Gesprekken gaan ook helemaal nergens over. Dat is echt, uh, als je tussen twee van die wouwsen in zit op een bankje, nou, een gesprek moet zijn. De een heeft het over, uh, over zijn tuinkebouter en de ander die hebt het over zijn werk. Uh, en dat zit dan tegen elkaar te praten. De een zegt wat en de ander reageert, maar totaal niet wat daarover gaat. Dus ja, dat is echt heel grappig.
en daar had je dan nog een buitenkant. En daar stonden de mensen ja, gewoon te kijken of ze zaten uit te puffen. Wat, wat heel leuk was, op de vloer zag je gewoon nog steeds de lijnen van het sportveld. Want op maandag werd er gewoon weer gesport natuurlijk. Nu ga ik naar park, zeg. Nu gaan we naar park. Lekker feestje. Ik moet even doorgaan. Ik zie mezelf in de kort op tv. Ja, mijn moeder ook. Kom bij je. Mazo! Ik ben zich helemaal niet begonnen met grappen. Maar ik ben, toen ik in 1989 begon met uh, Parkzicht, was het uh, op vrijdag live muziek. En op zaterdag uh, disco. En toen begon de house. En we mochten open blijven tot uh, s morgens 9 uur. En dan in het begin was het zo, dan draaiden ze uh, s morgens vroeg van 8 tot 9 een beetje uh, hardcore. Dat, dat heette in het begin anders. En dat, dat, ging steeds, dat werd steeds vroeger. Van, dat werd van zeven, vanaf zeven uur tot negen uur, van zes uur tot negen uur. Ja, en op een gegeven moment liep die klok natuurlijk terug. Ja. Het werd ook heel erg populair toen. Kijk, het punt was, we mochten nergens naar binnen met onze gimpies en onze kale koppen. Maar hier wel, parkzicht. Ze hadden geen deurbeleid, dus iedereen kwam massaal hier naartoe. En parkzicht had ook best wel een... Loesje naam, een beetje, echt een beetje donker hoekje als ik, het, hè? als ik een plaatje in mijn hoofd heb. Overal brand licht, behalve daar. Wij kregen mensen uit Urk, uit Groningen, met een bus uit Engeland, uh, met de trein uit Antwerpen. Die kwamen alleen maar om feest te vieren. Jongens uit Urk die, die kwamen zo van de boot af en die hadden een paling mee voor het personeel. Zo'n getrosse verse paling. En die gooiden ze dan neer bij de, bij de, mijn moeder stond aan de kassa. Die, en die deelden die palingen uit en hun gingen van vrijdag tot zaterdag door feesten. En dan begin je zondagsmorgens, moesten ze weer terug naar Urk, naar de kerk eh, waarschijnlijk. Ja, die pastoor die zal wel uh, raar op hebben gekeken natuurlijk als die binnenkwam. Maar ja, het waren eigenlijk wel hartstikke leuke gasten. Rotterdam, hè? Het is wel Rotterdam, hè? Ja. Het is gewoon Rotterdam. Ja, de rest. Natuurlijk. Komt van ja, Rotterdam, toch? Het is alleen maar Rotterdam, eigenlijk. Het park is uitgevonden. Iets je Rob tijd gevonden in Parkzicht. Het is een Rotterdam, grappig Rotterdams. Ik heb altijd de vrije hand gehad in Parkzicht. En dat is uh, vijf jaar lang zo gegaan. Het ging echt perfect allemaal. Uh, ik kon doen wat ik wilde als ik ergens heen ging. Uh, ik ging naar Engeland, Duitsland, uh, België. Dan hoorde ik muziek. En ik denk bij mezelf, die muziek moet ik hebben. En dat kwam er gewoon. Dat kwam gewoon in Parkzicht. En dat was gewoon zoeken naar een bepaalde weg. En als je die gevonden hebt en de mensen reageren daar goed op, dan moet je daar gewoon mee verder gaan. En in het begin dacht ik, wat een collega herrie. Dan ging ik ook naar dit soort zeggen, hey, rond nou eens op die pok herrie. Maar ja, na een paar weken wordt het leuk. Dit is hem dus, de gabbermachine. Dat is dus de Birkenne 909. Extreme sound, synthesizers, Juno 1's die je hoort uh, langs uh, scheuren, vliegtuigen die voorbij komen. Harde snares, bass drum, die zeg maar uh, dwars door je hoofd gaan. De meeste grappers die houden van andere dingen uit, zoals uh, andere mensen die houden alleen van de bas. De andere van het ritme. Uh, ik hou van hoge tonen. Daar, daar krijg je dat vliegende effect van eigenlijk. Oh.
Ja, nou dan moeten we niet weten. Als, als we de eigen daar de hele dag door willen lopen opvreten, dan zijn de kleren er. Dan heb ik zoiets van, nou ja, je, je, je gezichtsvermogen is met het hier en je oren zijn het hier en verder wat er buiten komt. Ja, ik bedoel, dat zou je dan die mensen toch nooit duidelijk kunnen maken. Wat was het bijzonder aan de muziek? Um, het is muziek, de bas sowieso. De, ja, de bas. Dat is echt dat is iets waar je eigen in verliest. En uh, daardoor vergeet je je zorgen van dat moment. En uh, dan kon je even een nachtje alles vergeten. Weet je wat het mooie was? De muziek werd zo hard gedraaid dat de scheuren spontaan in de muren sprongen. Voor de meeste buitenstaanders was het je reinste muzikale terreur, maar goud voor ons. Iedereen is vrienden. En uh, ja, het is gewoon wereld. Ja, nou gewoon vol op feest vieren. Ja, nou, op je dak gaan, weet je niet. Hey, hebben jullie wat tegen mensen met haar? Ja, ja. Hè? Harder, harder. Ja, wat moet ik zeggen? Ja, hebben jullie wat tegen mensen met haar? Hè? Grappen zijn kut, grappen zijn kut, grappen zijn kut. Het opgeschoren haar, dat heb ik ook helemaal in het begin gehad. Nou, mijn moeder echt flippen toen ik thuis kwam. En uh, ik heb dat maar een jaartje gehad of zo. Toen uh, ging eigenlijk iedereen dat doen. En heb ik mijn haar weer laten groeien. Ja. Met een kaal hoofd, als je keihard staat te zweten, dan vloeit het er makkelijker af. En een, uh, wat ik wel fijn vond zelf, was uh, om, om een trainingsbroek te dragen. Omdat dat wat luchtiger was. Zodat je, ja, gewoon als je keihard stond te dansen, dat je er minder last van hebt. Van een trainings- of een spijkerbroek, die, die wordt nat en gaat strak zitten. En dat is gewoon minder prettig. Nou, ik vind eigenlijk uh, gewoon begrepen niet uh, echt een... Uh... Wat het bepaald uitziet. De meeste kleden zeggen wel zo. Gewoon met kaal en uh, bommejas en oude en zo. Maar ja, ik bedoel, je hebt van, ja, ik vind gasten tussen lopen gewoon een super normale kleding. En die gaan ook super veel parties en die zijn natuurlijk nog meer grappig als uh, die mannetjes die er helemaal uitgedost bij lopen. Hoe ziet de grappen eruit? Ja, meestal hetzelfde hè. Spijkerbroekje, trainingsjackie, uh, oh, kale kop. Lekker aan wuizen in de nacht. Ja, bommejackie aan, weet je wel. Nike, Nike sportschoentje, sportsokjes. Gemiddelde grappen. Een paar belletjes in zorgen. Ja, alles was nieuw. Het was, uh, het was een hele happening. Uh, je, je kijkt je ogen uit. Uh, hoe mensen zich kleden, of hoe het eruit ziet. Uh. En al vrij snel uh, werden dingen als, als, als uh, trainingsjackies en, en, en uh, sportschoenen als Nike uh, en kale hoofden. Was al vrij snel was dat wel uh, in. Ja, echt. Uh... I love it. Uh, nou, dit is uh, mijn derde Aussie. Dit is echt uh, een Aussie die ik heb gekocht. Ik vond hem zo gaaf. Een beetje dat trippende van, uh, van het ecstasy van vroeger natuurlijk. Dus uh, daar, als je een beetje te lang naar kijkt, dan uh, trip je al. Ik in ieder geval. Ik heb, uh, ik heb echt een heleboel Aussie zo. Ik heb een hele muur dat ik vol hang. Met allemaal verschillende soorten. En ik heb ze allemaal niet gekocht. <laughs> dus ja. Ik had wel uh, veel zijde, veel Azië's, joh. Ik deed ons eigenlijk gewoon voor uh, security en zo. Die kleden we gasten gewoon helemaal uit met z'n allen. <laughs> ja. Mensen 
mensen dachten vaak dat we armoezijs waren in die trainingspakken. Maar weet je wel wat het kost? Kijk maar, de oudste ben je iemand. En mensen dachten vaak dat Gabbe één ding is of zo. Maar dan kijken ze niet goed. Al die Aussies en Cavello's, echt niemand is hetzelfde. En als je iemand met hetzelfde jasje zag, dan had je de week daarop meteen een nieuwe. Kijk, en dit is Koen's ontbijt. <laughs> Sorry voor zijn vraag. Ik ben absoluut tegen drugs. Je hebt geen drugs nodig? Nee, nee, hebben we niet nodig. Allemaal onzin, drugs. Gabber is lekker stuiteren. En dus geen drugs. Trippers, speed, pillen. Noem maar op, koop. Gewoon nou, zoveel mogelijk, hè. Pillen, slikken, snuiven, alles. En dan gaan we in een strak gebied, iedereen uit je dak. Gezellig met elkaar. Pillen en bier. Pillen en bier. Bier en bier. Vertel eens verhaal, hoe is het? Lekker! Een lachen met elkaar binnen, weet je. Alleen ja, iedereen zit op hetzelfde niveau door de drugs vaak. Maar ja, dat kan gebeuren. Maar Gabo hoeft niet kaal te zijn. Het kan ook gewoon iemand zijn met haar op zijn kop. Dat is ook gewoon gelul dat hij kaal moet zijn en uh, weet ik niet wat. Het is allemaal gewoon gezeik. En dat de agressie daar is, dat is ook gelul, want het is gezellig. Hè. Dan als hij een paar duizend man op elkaar zet, die zuipen. Want daar heb je veel meer ruzie. En als je een paar duizend man op elkaar zet, die slikken en snuiven. Weet je, dus uh, ja. Jij slikt? Uh, ik slik, ja. ja. Zie je dat niet? Nee, nou, dat valt toch niet te zien, joh. Zie je toch niet? Ja. Ja. Huh? Wat ik nou op heb, ik heb uh, duifjes op mijn playboytjes. Duifjes op playboytjes, ja. Ja, ja maakt toch niet uit, joh. Anders krijg je toch weer van die verhalen, weet je. Dus... Uh, Ik kon helemaal erop los gaan, gewoon dus ik, uh, een pil en een paar snuiven gewoon. En, uh, nou, dan kon ik gewoon echt helemaal los gaan, dus ik alles vergeten, kaart stampen en, uh, ja. en, en maar ook doorgaan, weet je, dat vond ik nog het lekkerste van alles, het duurde altijd lekker lang, van eindeloos lang, van 10 tot 10. Vroeger uh, heb ik uh, geëxperimenteerd met alles. Alles behalve een spijtermarm. <laughs> nee, never nooit. Dat is echt. Uh, nee, nee, nee. Gewoon de, 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 de gabbertijd dingen, dus pillen en speed. Voor mij. Mensen gebruiken de kook, ik heb nooit gedaan. Uh, maar je vrienden komen dan met speed of met pillen of zo. En dan probeer je dat wel eens. Nou, en uh, ja, dat uh, moet ik zeggen, verrijkt je leven wel op een feest. Uh, het is één grote um, droomwereld waar je dan in komt. Voornamelijk waren het toch wel de actiepillen eigenlijk. De speed. Ja, speed en actiepillen. Ik ook werd er eigenlijk bijna niet gebruikt. Misschien op zondag daarna eventjes, weet je, om te chillen. Of voor zondag gingen we dan door naar Pompei op Slingen. En dan konden we daar nog van 12 tot 6 konden we heel de, heel de dag hakken. een klein jeugdhonk en daar waren ook altijd dezelfde mensen en het was uh, ja daar is eigenlijk DJ Panic begonnen en weet ik van maar die draaiden er elke week en daar kwam het voor DJ Team en daar kwam ja het was een heel klein tentje maar het was zo gezellig die sfeer was zo tof dat was ja dat was heel apart eigenlijk en ja uh, was er iets in de energie al dan ging iedereen uit Pompeii daarheen dan was er helemaal niemand nou, en anders, uh, als er niks te doen was, ging iedereen eigenlijk naar Van Peter om daar te springen.
Gabbe was je niet alleen in het weekend, maar ook door de week. Je was altijd op zoek naar de nieuwste plaat, de nieuwste beat. Ja? Onze muziek verwarde de oudere generatie. Maar de jonkies konden er geen genoeg van krijgen. Grabben is muziek waar je gewoon helemaal uit je borrel kan. Maar veel gebruiken drugs, maar drugs maakt grabben gewoon niet, vind ik. Wat dan wel? Ja, gewoon de gezelligheid en zo. En de muziek en uh, ja, gewoon de sfeer en zo. Nou, en, ja, dat vind ik. Vertel eens hoe je heet, hoe oud je bent. Ik ben Barbara, ik ben 15 jaar. En uh, ik ga... Oh, je moet het al zien. Alleen is het jammer dat de laatste tijd steeds meer van de jongere rasjes binnenkomen. Want uh, ja... Het is toch allemaal een stuk minder. Die jongens die lopen helemaal stijf van de pillen en de rotzooi. Uh, de wazen in de rond de grote verhalen te vertellen over uh, dat ze 15 gram speed op hebben en, uh, en zoveel pillen. Wat biologisch allemaal onmogelijk is. En uh, alleen maar die stoere verhalen en het opscheppen tegen elkaar. Nou, ja, die, uh, dat hoef ik allemaal niet te doen. Ja, tegenwoordig vind ik het een meer op telekids lijken. Veel kleine mensen. Ja, een beetje telekids achter. Ja. Komt er dan veel commercieel? Ja, hoe komt het dan? Er is een legitimatie vragen. Ja, ik weet het niet. Ja, de commercie had uiteindelijk ook Gabber ontdekt. Ongeloofwaardige artiesten maakten zogenaamd grappige parodie op onze muziek. En het publiek werd ook steeds jonger. Van volwassenen, pubers en op een gegeven moment gewoon kleuters. Daar heb je Gabbertje, joh, flikker toch op. Je, je begon je te schamen voor je kale kop. Je liet je haar maar weer groeien uit protest. Gabber had op dat moment ook best wel een slechte naam, weet je wel, met uh, toch wel criminaliteit, drugs en ik denk wel dat dat uh, heeft meegespeeld. En zeker ook toen met de bombjekjes, met, uh, met de Nederlandse vlaggetjes en racisten, terwijl het eigenlijk niet, helemaal niet zo was hoor. maar ook steeds meer foute figuren, meelopers, van die gasten met vlaggen en leuzen. Mensen die gabben begonnen te misbruiken voor hun politiek statement. Ze leken misschien uiterlijk op ons, maar waren totaal anders. Wij wilden feesten, zij wilden politiek. Hoe dom kun je zijn? De gein naar gabben was nou juist dat het voorkomen voor de lol was. Ik uh, vind wel, het had gewoon van ons moeten blijven. En dan was het denk ik misschien ook wel voor een, beperk, voor een beperkte club gebleven. En dan uh, had het, ja... Je, op een gegeven moment krijg je er ook mensen die er eigenlijk niet horen. Ze konden lullen wat ze willen, dat het over was, dat de oude sfeer weg was. Maar ik bleef hakken. Ik had nog genoeg energie die eruit moest. Voor mij bleef het om de muziek gaan. Altijd.
Dit, uh, ja, dat is ook in de grappen tijd, zeg maar. Ik weet niet waarom Thees erbij ligt, maar dat is met Sinterklaas. En uh, ja, hier was ik denk ik een jaar of 19 of zo, 20. Maar dit was nog wel in mijn grappen tijd ziek, want dan had ik echt zo'n zo zo ringetje nog daar zo. Ja, ik, ik, ik vond het nog steeds helemaal geweldig om naar die feesten te gaan, maar ja, ik wist gewoon, mijn leven ging nergens heen. En uh, elk weekend feesten, dan leef je alleen maar daarvoor. Maandag, dinsdag, woensdag, zagrijnig, donderdag, vrijdag blij, want dan ga je weer. Ja, het was elke keer hetzelfde patroon. En daar was ik echt gewoon helemaal beu gewoon. Elke zondag was je hartstikke verrot en je had nergens zin in. Je alleen maar slapen en dan moest je maandag weer werken en dat was kut. En dinsdag was kut. Woensdag ging het iets beter en donderdag zat je weer in een feestfase. Dus, nee, het was echt het patroon waar je in zat, dat was niet goed. Nee. Ik had echt het idee, ik kom er nooit meer uit. Ik blijf, wat moet ik dan? Snap je? Dat, zo zat ik echt. Oké, okay, dan ben ik geen grappen meer, wat dan? Want je weet, je weet niet, omdat je van je, van je, toen je volwassen moest worden, nee, van je 17 tot je 23 of zo, ben je alleen maar daarmee bezig geweest, dus je hebt eigenlijk een beetje opgeschoven om verder met je leven te gaan.
Gewoon alles Gabber. voor Gabber is gewoon het beste wat heel, wat heel de wereld is, man. Ze lopen wel het beste wat ooit Ze lopen wel, wel, wel te ouwe dat Gabber slecht is, maar dat komt gewoon alleen door de gasten die het er gewoon naar maken. En als, ze bieden ook, bieden ook parts en energie op. Ze stoppen, dus, uh, gaan stoppen met parts en energie op. Dat komt alleen door de gasten. Ja, het is gewoon een bosje dat energie al dicht gaat. Ja. Waar moeten we dan heen? Dan zitten we overal op straat. En dat zal de politie echt leuk vinden. Ja, wat moet je dan gaan doen? Ja, wat moesten we doen? Daar moesten we heen. In elk geval konden we niet meer naar de energie al. Die werd afgebroken. Het symbool van Gabbe. Gewoon gesloopt. Zonder pardon, zonder inspraak. Heel veel mensen hebben wel... Uh... Het traantje gelaten toen het, uh, toen het werd uh, afgebroken. Ja. Het is echt... Uh, als ik dood ga, dan wil ik daar verstrooid worden. Ja, en later is er ook de parkeerplaats gekomen. Die gaat het blij erop en dat staat naar een hotel. Dus misschien waren het wel later andere plannen. En misschien wouden we het ook niet meer in Rotterdam hebben. Maar het was toch iets... Ja, ja iets aparts misschien. Te apart. En ja, misschien wel te apart. Ja, misschien hangen we te veel aan het oude. Ik weet het niet. Denken we dat we nog elk weekend zo hop de energie al in kunnen stappen? Pompeii is ook geschiedenis. Parkzicht. Tja. Ja, het is een hele mooie zaak geworden. Maar ik vind de ziel er een beetje uit. Er is zo enorm veel gebeurd in Parkzicht. Niet alleen de mij, ook voor die tijd. Want de, de, de alle grote van de aarde hebben er gestaan. En... Uh... Ja, nou is het maar gewoon een restaurant. Gewoon een visrestaurant, klaar. Ik denk dat Park zich zo bijzonder was. Omdat het nieuw was. Um, uh, er veel nieuwe dingen gebeurden. En eigenlijk in een periode dat uh, de andere muziek kwam als wat er was. Ik heb het altijd een beetje kunnen vergelijken, want ik ben natuurlijk ook wat ouder, met de periode van de Beatles. Nou, ze zeggen altijd, het will never die, maar uh, wat mij betreft is het behoorlijk dood gewoon, joh. Ik heb er wel een goed gevoel altijd bij gehad. Dus, uh, dus voor mij was het wel een mooie uitweg. Ja, en goed verdienen. Gab is van life, toch? Hardcore will never die. Ja, ze gaan in je bloed. Gabber is alles. Gabber is alles. Hey! Nou, deze heb ik nog op Valentijnsdag laten maken, 2008 geloof ik. Pas hoor. En uh, Gabber, 98 geloof ik, uh, laten maken. En deze heb ik ook pas uh, vijf jaar geleden laten maken. Early Girl, 95. Early Girl is dus uh, ja, een Gabber-term van, van uh, vroeger, early. Early Rave Tave. En uh, 95, nou dat was mijn eerste feestje waar ik net over vertelde. En dat is uh, het begin van mijn leven geweest. Gabber wife for life. Absoluut, zeker weten. Dat is niks aan hier. Ik krijg maar kippenvel. Zie je? Zie je? Op mijn been? Op mijn kippenvel. <laughs> oh my god. Ja, je hoeft er al alleen over te hebben. Om oh, meer dan de helft van mijn leven ga ik, eigenlijk, uh, ga ik eigenlijk naar feesten. En ik denk dat als ik de kans krijg, of ik zit later in het bejaardenhuis, dan zal ik waarschijnlijk nog, wel, nog steeds een, uh, of een live setje van uh, Paul opzetten. Of dus, ja. ja, dat blijft. Hardcore voor lijf. Ja, jazeker. Ja, het geeft me energie. Ik weet niet, het, het maakt me een vrolijk persoon. Het geeft me die glimlach. Het, het, ja, ik, ik sta s ochtends op en dan denk ik zo. En dan, ja, goedemorgen. En dan luister ik al die plaatjes. En dan krijg ik alweer kippenvel van sommige nummers. En dan denk ik zo. En dan ben ik gewoon vrolijk. Het is wel andere, iets anders geworden. Maar het is echt niet dood. Zeker niet. Ja, er zijn er toch echt wel heel veel mensen die er echt nog wel naar luisteren. Of die ervan genieten. Of nee, dat is zeker niet dood. Hakken voor lijf. Dat komt ook op mijn grafsteen staan. Dat weet ik zeker. Yeah. 
If I should leave you Try to remember The good times Warm days Filled with sunshine And just a little bit Of rain And just a little bit Of rain And if you look back Try to forget the bad times Lonely, blue, and sad times And just a little bit of rain And just a little bit of rain. Kijk, ik zie het zo. De muziek is nooit weg geweest, maar de gabber is dood. Geef niks. De hippie is dood. De punk is dood. En met de emo gaat het ook niet goed. Maar waar het om gaat, is dat je erbij was. En wij waren erbij. Wij waren gabbers.